విజయవంతమైన సినిమాలు నటించాలని కాకుండా ఎంత అభిరుచితో ఎంత ప్రజా జీవితాన్ని అనుబంధమైనటువంటి సినిమాలు తీశారు ప్రజా జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే సినిమాలు తీశారనేటువంటిది కూడా మనకు తెలుసు నిర్మాత అభిరుచి ఏమిటో అలాంటి అలాగే చలనచిత్ర పరిశ్రమలు కూడా ఎన్నెన్నో కీలకమైన పదవులను అధిరోహించి మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి రావటం చాలా ఆనందం విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మరొక మారు స్వాగతం తెలియజేస్తూ ముందుగా రాజు గారు కేక్ కట్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ దా ప్రెస్ మీట్ మా అనుబంధం ఒక అద్భుతమైన అనుబంధం అండి బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న చిత్రంతో మా అనుబంధం ఆ కథ చెప్పినప్పుడు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది రాజుగారు ఒక ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కూడా ఒకసారి చెప్పండి ఆయనకి చెప్పాను నేను చెప్పగానే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అన్నారు బ్రహ్మన్న మాట పెళ్ళ వింటలేదు తమ్ముడు వింటలేదు ఈ కథ ఆడుతుందా అన్నాడు అదే డ్రామా అండి వాళ్ళు వినకపోవటమే డ్రామా వాళ్ళు వింటే కథ ఏముంది ఇక జోదవాడపోతే కురుక్షేత్రం లేదు కదా కాబట్టి అలా చెప్పినాక ఒక సీను మా అన్నయ్య క్రియేట్ చేసిన సీను రాఘవేంద్రవారు ఒప్పుకోల ఈ సీన్ నాకు వద్దు అన్నాడు ఎందుకంటే బ్రహ్మన్న అప్పు చేశాడని కత్తి తీసి చంపేపోతాడు చంపేపోతే భార్య అడ్డంబడి గ్రామ బహిష్కారం శిక్ష విధించండి చంపొద్దు అండి అంటే గ్రామం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోమాడు ఈయన ఆ బాధలో అలా కూర్చుని ఉంటే బ్రహ్మన్న గారు అని తమ్ముడు పిలుస్తాడు ఈ సీన్ ఎలా ఓల్డ్లోకి వస్తే ఈయన చంపేయాలి కదా కానీ మాకు సీన్ వద్దు రాసినాక మీరు ఇందుగారు అని రాయంద్రారు చెప్తే స్క్రిప్ట్ రాసి మీ నంబర్ అండి వన్ డేలో నేను రాసింది నేను అది తీసుకొచ్చేలేవగానే ముందు ఆ సీన్ చదవండి అన్నాడు రాఘవేంద్రరావు ముందు ఆ సీన్ చదవండి తీసి చూస్తే బ్రహ్మన్న గారు ఎలా కొడుకుంటాయండి బ్రహ్మన్న గారు అనగానే ధన్మలు లేస్తాడు అండి లేచి అసలు ఎంత అద్భుతంగా తీసాయండి రాఘవేంద్రరావు ఫస్ట్ కూతురు మేడ వంక చూస్తాడండి తాళిపొట్టుతో వచ్చిందా మామూలుగా తిరిగి వచ్చిందా అని అలా చూస్తాడు తాళిపొట్టు ఉంది దండ ఉంది నడుచుకుండా వచ్చేసి గ్రామ బహిష్కారం అయిన వాడు లోపలికి వస్తే శిరచ్ఛేదం అని తెలిసే వచ్చావా అంటాడు క్షమించండి బ్రహ్మన్న గారు మేము పొరుగూరి వాళ్ళం మీరు చల్లని దంపతులు అని తెలిసి ఈ రోజున మా అమ్మాయికి పెళ్ళి అయితే మీ చేత అక్షంతలు ఎంచుకోవటానికి వచ్చాం మేము ఇవి వాళ్ళం కాదు జనం ఇలా బీసుకోరంటే బ్రహ్మన్న ఓడిపోతున్నాడేమో అప్పుడు బ్రహ్మన్న అంటాడు నీకు తెలుసో తెలియదు ఈరోజు ఏకముహూర్తంలో నా కుమారుడు నా సోదరుడు మరణించారు నా కుమార్తె నా కుమార్తె నా సోదరుడు మరణించారు ఇంత సోతకం ఆశీర్వదించడానికి వీలు పడదు నాయన వెళ్ళిపో ఈయన కూడా నాయన అని ఎవరినో బయట అండి మనం అప్పుడు మళ్ళీ అది చూడండి ఆవిడ కూడా అప్పు చెప్పేస్తాను సీన్ని అదంతా పోని ముందు బాగా గుర్చేసింది ఆశీర్వదించడానికి చేతులు చల్లగా లేవు నాయన రక్తంతో తడిసి వెచ్చగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ అమ్మ నేను మర్చిపోయినా తనకు గుర్తుంది అంటే అయినా ఆ చేతులతో ఆశీర్వదించమంటే నీకు తెలుసో తెలీదు అని ఈ డైలాగ్ చెప్పినాక పోని అమ్మగారితో అన్న రెండు అక్షంతలు ఏంచుకుని వెళ్ళిపోదామంటే శారద గారు అలా నడుచుకోండి దగ్గరికి వస్తా అంటే మొత్తం ఇలా బిక్క చచ్చిపోయింది థియేటర్ ఈయన ఏమడుగుతుంది ఈయన ఏమంటాడని ఆయన నా మెడలో తాడి కట్టిన రోజునే నా గోత్రం ఆయన గోత్రం అయింది ఆయన అందుకని ఆయన ఇంట సోతకం అయితే నా ఇంట సోతకం వెళ్ళిపోండి అని పంపించేస్తారు ఇది సీను వెంటనే రాజేంద్ర గారు రాజుగారికి ఫోన్ చేసి రేపు పొద్దున షూటింగ్ మొదలెట్టమంటే మొదలెడతా ఈ సినిమాని ఎంత చరిత్ర సృష్టించిందో మహానుభావుడు ఆ అద్భుతంగా అసలు అరడు నాలుగు అంగళాలు అరడు మూడు అంగళాలు నాకు తెలియదు మరి అంత హైట్తో అసలు ఒక సీను చివరిలో మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే బండి వెళ్ళిపోతాంటే రోజాను అలా పట్టుకుంటాడు అశ్వినీ దత్తు రాజేంద్ర తీసేయి జనం మోసేస్తారు ఎవడయ్యా నువ్వు ఎవరు నువ్వు మోసేయటువంటి రేపు థియేటర్లో చూడను నేను రాఘవేంద్ర గారు బొంబాయిలో ఉన్నామండి థియేటర్లో చూసి ఫోన్ చేసి థియేటర్ కూలి పడిపోతుంది అన్నట్టు అరుస్తున్నారు ఆయన ఆ బండిని అలా ఆపగానే అంటే ఒక హీరో ఆయనకున్న ఇమేజ్ వాళ్ళకున్న చరిత్రలో పట్టుకున్నది కృష్ణరాజు గారు కాదు బ్రహ్మన్న బ్రహ్మన్న యా బాబు నీకు తెలియదు బ్రహ్మన్న విమానాన్ని కూడా ఆపుతాడు బండి ఎట్టి అని అది అలా అలాంటి గొప్ప సినిమా మేము రాసుకునే అవకాశం ఇచ్చిన మహానుభావుడు ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు పెట్టారండి భోజనం అసలు మామూలు భోజనం కాదండి 
మాంసాహారంలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో అన్ని ఆ ప్లేట్లో ఉన్నాయి అక్కడ అంత అద్భుతమైన అంటే గోదావరి జిల్లాల రాజుగారులు ఎలా ఉంటారో ఆ ఇంటి భోజనానికి ఒకసారి వెళ్తే తెలిసిపోద్దండి అటువంటి మహానుభావుడు ఎనభైవ పుట్టినరోజు రేపు ఇరవై ఇరవై అంటే టూ టూ అంటే చంద్రుడు అందుకే వెయ్యి చంద్రుడిని ఆయన చూశాడు ఆయన్ని ఆ పుట్టినరోజు మరి ఆయన ఎక్కడో వేరే ప్రదేశానికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీ అందరి సమక్షంలో జరుపుకోవాలనే ఆకాంక్షతో ఎక్కడికి వచ్చారు వారిని ఇప్పుడు కేక్ కట్ చేయమని కోరుతాం లక్ష్మి లక్ష్మి కనిపిస్తే ఎదురుస్తే నమస్కరించు కానీ సరస్వతి ఎక్కడున్నా వెతికి వెతికి వెళ్ళి నమస్కరించు పిల్లలు మధురానుభూతులు మనందరికీ పంచారు కృష్ణరాజు గారు అలాంటి కృష్ణరాజు గారు ఎనభైవ జన్మదినం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ తరఫున అందరికీ నమస్కారం కృష్ణరాజ్ గారికి పాత్రికేళ్ళు అంటే చాలా అపారమైన అభిమానం ఆయన ఎప్పుడు ఏ ప్రెస్ మీట్లో కానీ ప్రెస్ మీట్ లేనప్పుడు కానీ ఎవరు కలుస్తున్న మన వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు అని ఆప్యాయంగా అడుగుతూ ఉంటారు పాత్రికేళ్ళు అంటే చాలా చాలా ఇష్టమైన హీరోల్లో కృష్ణరాజ్ గారు ప్రథమ స్థానంలో ఉంటారు సో అప్పటి నుంచి ఆయనతో నాకు ఆయన మా నేను పాలకుల పక్కన మొగులుతారైనా కానీ ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఫాలో అవుతూ ఆయన సినిమా చూస్తూ పెరిగిన వాడిని నేను కూడా సో ఆయన అభిమానుల్లో నేను కూడా ఒకడిని సో అంత ఇష్టం ఆయన నాకు సో నాకు మన సంతోషం మ్యాగ్జీ అని పెట్టడా కారణం కూడా కృష్ణరాజ్ గారే ఆ టైటిల్ సంతోషం అనే టైటిల్ నాకు ఇచ్చింది కృష్ణరాజ్ గారే ఇది గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను చాలా ఫంక్షన్లో చాలాసార్లు చెప్పాను నేను అప్పుడు ఆయన ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఢిల్లీలో నా రమ్మని చెప్తే నేను ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆ టైటిల్ కూడా నాకు సుష్మా స్వరాజ్ గారితో మాట్లాడి దగ్గర ఉండి నాకు వేరే రిపోర్టర్ అనే టైటిల్ వస్తే అది కాదు మా వాడు సంతోషమే కావాలని చెప్పి టైటిల్ ఇప్పించింది నాకు సో ఆయన్ని ఆ సంతోషం ఉంది కాలం నేను బతుకుంత కాలం ఇప్పుడు మర్చిపోను అలా ఇండస్ట్రీలో ఏ ప్రాబ్లమ్ వస్తున్నా ఏ ఉన్నా ఇప్పుడు అండదండగా ఉంటూ అన్ని సోషల్కి అండగా ఉంటూ ఒక పెద్ద ఆయనగా ఉంటూ ఆయన ఆయన సలహాలు సంప్రదింపులతో నడుస్తుంది ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా సో మున ముందు మరెన్నో సహకారం చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాం అలాగే మా ఫిలిం క్రిటిక్స్ తరఫున కూడా మేము ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నాం అలాగే మా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి కూడా ఆయన ఏదన్నా సపోర్ట్ కూడా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను హ్యాపీ రిటర్న్స్ డే సార్ మరి ఎన్నో పుట్టినరోజు రెండు నూరు రోజులు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ ఐదు దశాబ్దాల కృష్ణరాజ్ గారికి ఐదు దశాబ్దాల ఫిలిం క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి భర్త విషయం చెప్తాను థ్యాంక్ యూ ముఖ్యంగా వ్యక్తిగతంగా నాకు కూడాను ఎన్నో ఎందుకంటే నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నా ఫస్ట్ సినిమా హీరో కృష్ణరాజు గారు విశ్వనాథ నాయకుడు నా సినిమా ఎయిటీ సిక్స్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని రాజు గారి దగ్గరికి సీన్ పేపర్ తీసుకెళ్లి సార్ సార్ షార్ట్ రాడీ సార్ అని చెప్పడం అనేటువంటిది గొప్ప అచీవ్మెంట్ ఆ రోజున 
అంత బిజీఏ సార్గా అంత ఇమేజ్లో ఉన్నటువంటి ఒక టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి అప్రెంటిస్ అండి నేను ఆ సినిమాకి ఆ సినిమాతో ప్రారంభమైనటువంటి అనుబంధం ఇప్పటికీ ఫస్ట్ స్టార్ ఆఫ్ మై కెరీర్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా కృష్ణరాజ్ గారితో ఒక చక్కని అనుబంధాన్ని కొనసాగించే అదృష్టం నాకు కలిగింది అదే కాకుండా కృష్ణరాజ్ గారి లెగసీ గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే ఎందుకంటే మనకు ఒక కృష్ణరాజు గారు ఒక రెబల్ స్టార్గా మాత్రమే తెలుసు కానీ తెలుసు అలాగే పొలిటీషియన్గా ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలు ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కేంద్ర క్యాబినెట్కి ఎన్నికైనటువంటి వన్ అండ్ ఓన్లీ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కృష్ణరాజు గారు అనేటువంటి ఒక రికార్డు ఎప్పటికీ చెరిగిపోదు అది అలాంటి ఒక అద్భుతమైన రికార్డు అయింది అలాగే కేంద్ర మంత్రిగా ఆయన చేసిన సేవలు కానీ ఒక ఎంపీగా ఆయన చేసినటువంటి సేవలు కానీ ఇప్పటికీ ఆయా నియోజకవర్గాల్లో చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ప్రజలు అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తితో మనకింత చక్కటి అనుబంధం ఉండటం మనందరం కూడాను చాలా అదృశ్యవంతులుగా భావిస్తూ కృష్ణరాజు గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను Hi this is Nurun Sharif and we show on Mirror TV we are subscribe to Mirror TV Hello everyone namaste I am Ankita Maharana please like share subscribe Mirror TV thank you